Եկեք այսօր խոսենք նորաթուղ մայրիկների կողմից շատ հաճախ հանդիպող հարցի, երբ վանից է կարելի երեխային բերել ռեժիմի, հենց այդ ձևակերպմամբ։ Պետք է կայջ գիտակցել, որ նորացին երեխան ռեժիմ չունի։ Երեխայի կունը կաոտիկ է, կարող է բաշխված լինել ամենատարբեր տևողություններով, ամենատարբեր ինտերվալներով, կախված թե որքան է կնել երեխան նախորդ կունը կոնսոլիդացված է երկար է ավելի խորն է, իսկ ծերեկը կարող է արդեն սկսած լինեն, կարասուն ռոպ է հանոց ծերեկ այնները, ապա կայլ է ասել, որ այս շրջանից սկնոր սկսվում է ռեժիմի ձևավորման տարերը։ Սակայն այդ պարագայում էլ մենք ժամերին կապված ռեժիմ դեր չունենք։ Բարձապես հետևում ենք երեխայի արդուն մնալու ժամանակին, որը ամս է ամիս դեր պոպոխվում է։ Հեժիմի մասին կարելի է խոսել արդեն բեծ ամսեկանից հ որպեսի երեխայի երոր ծերեկային կունը չխանգարի գիշերային մտնելուն և գիշերայինը լիարժեք ու խորը կնելուն։ Հեժիմի մասին խոսելիս պետք է իմանալ, որ կան հստակ կնի պատուհաններ։ Եվ դրանք են առավոճան ութիս տաս անգաց հատվածը և ժամը տաս ներկուսից երկուս անգաց հատվածը։ Եվ այս երկու պատուհանների արանխում, երբ երեխան արդենանցնի երկու միջակայքերի մեջ տեղում, որև է տեղ կախված թե երեխան երբ է արդնանում։ Եվ արդեն սկսել կունը կազմակերպել հենց այդ պատուհաններում։ Եվ բնականաբար թույլատրելի են ռեժմի ստատանումներ, կեր ժամվաս չի կարող առավոտյան ուվ արդնացող կամ առավոտյան տարբեր ժամերի արդնացող երեխան ունենալ կայուն ռեժիմ։ Այդ իսկ պատճարով ծանկացած ժամանայք երբ ծնողը կտեսնի, որ երեխան անցումային պուլում է և արդեն ունի երկու Երեքից ինգ որվա ընթացքում գրի առեք ձեր երեխայի սովորական արդնանալու կնելու ժամերը, երբ է կնում ինչ տևողությամբ, ինչքան է տևում հենց կուն մտնելու ընթացքը։ Եվ երբ տեսնեք հստակ ոյնաճապություն, � անիս բարցր է, եկրորդ կունը կախված առաջինից կլինի ժամը մեկից երկուսի հատվածում և անընթատ կայուն գրկնեք նույնը հինգ որվա ընթացքում, որպեսի հինգ որ հետո նոր տեսնեք արդյունքը, իսկ ձեր որագիրը ձեզ կոգնի որինաչապությունը շատ ավելի հստակ տեսնել։